அனைவருக்கும் இனிய இரவு வணக்கம் இந்த ஜாதகம் நாளை ஆய்வு ஜாதகம் இவங்க ஒரு பில்டர் அதாவது இவங்க ஒரு லே பெண்மணி இவங்க வந்து கணவரும் பில்டர் தொழில் செய்கிறாரு அவர் கொஞ்சம் டைம் சொல்லணும் இவர் இந்த அம்மா பேரில் பண்ணுறாங்க ஒரு நான்கு வீடுக்கு கட்டி தயார் நிலையில் இருக்குது நாலஞ்சு மாதமாக யாரும் வியாபாரத்துக்கு ஆள் வரல வீடு எப்போ விற்பனை அமையும் கட்டி வீடுகள் எப்போ விற்க முடியும் எப்போ இடம் வாங்கி மறுபடி வீடு கட்டுறது இவங்க தொழிலே இடத்த வாங்கி வீடு கட்டி விற்கிறவங்க பில்டர்ஸ் இவங்க தொழில் எப்போ சிறக்கும் எப்போ வீட்டு வியாபார வருமானம் எப்போது பெருகும் ஒரு நான்கு நான்கு வீடுகள் கட்டிய நிலையில் இருக்குது ரிசிங்காக நிற்கிது எப்போ வியாபாரம் எதிர்பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறது எங்கள் கேள்வி அனைவரும் ஆய்வு செய்து பலன் சொல்லுங்கள் நாளைய ஆய்வு ஜாதகம் போது நன்றி வணக்கம் கோவையிலிருந்து ஸ்ரீபதி ஸ்ரீபதி சாருக்கு வணக்கம் சேலத்திலிருந்து சன்ராஜ் இன்று பதிவுப்பட்டுள்ள பெண் ஜாதகத்தில் ராகு திசை சனி புத்தி ராகு பாவக மாற்றத்தில் ஐந்தாம் இடத்திலிருந்து அவர் திசையை நடத்துகிறார் சனிசாரம் சனியோ லக்னகேந்திர மேரி சூரியனிடம் அசமனமாகி குருசாரம் பெற்று புத்தியை நடத்துகிறார் இந்த சூரியன் சனி சேர்க்கை என்பது ஆண்களுக்கு பிரச்சனையை கொடுக்கும் பெண்களுக்கு பிரச்சனையை கொடுக்காது என்பது ஜி கே ஐயாவின் ரூல் இந்த சூரியன் சனி சேர்க்கை இருந்தால் பெண் குழந்தைகள் தந்தை மேல் அதிக பாசமாக இருப்பார்கள் என்று கூறுகிறார் அதுவும் தற்பொழுது என்னுடைய அனுபவத்திற்கு ஒரு சில ஜாதகங்கள் சரியாக மேட்ச் ஆகின்றன அந்த அமைப்பில் நம் பாரம்பரிய முறை முறை பிரகாரம் சூரியனிடம் சனி அஸ்தமனமானால் இருவரும் கெட்டுவிட்டனர் என்ற ஒரு அமைப்பு சூரியன் சனி இருவரும் கெட்டுவிட்டனர் என்ற ஒரு அமைப்பு நாம் எடுப்போம் ஜிகேயா இது ஒரு சிறப்பு பெண்களுக்கு ஆண்களுக்கு சிரமம் பெண்களுக்கு சிறப்பு என்று கூறுகிறார் தற்பொழுது கோச்சார சந்திரன் துலாத்திலிருந்து இருக்கிறார் அவரை சந்திரன் செவ்வாய் பதினோராம் இடத்திலிருந்து பார்வை செய்கின்றனர் அப்பொழுது சந்திரன் செவ்வாய் என்ற ஒரு அமைப்பு வீடு என்பது தெளிவாக தெரிகிறது சந்திரன் பார்வை தற்பொழுது அந்த சந்திரன் செவ்வாய் மேல் கோச்சார ராகு பகவான் உள்ளார் கோச்சார ராகு பகவான் இந்த ஜாதகிக்கு அந்த குரு பயிற்சி ஆனால் அந்த சந்திரன் செவ்வாய் ராகு என்ற அமைப்பில் கோச்சார ராகுவும் குருவும் இணைவார்கள் சந்திரன் செவ்வாய் இணைவு இந்த அமைப்புகளில் அந்த குரு பயிற்சி அல்லது ராகு கேது பயிற்சி இந்த குரு பயிற்சியிலே இவர்களுக்கு அந்த வீடு விற்பனை என்பது அமைந்துவிடும் இல்லை என்றால் ராகு கேது பயிற்சிக்கு பிறகு கட்டாயம் இந்த ஜாதகிக்கு அந்த வீடு விற்பனை என்ற ஒரு அமைப்பு சிறப்பாக நடக்கும் ஐயா இதுதான் என் பார்வை இந்த சனி சூரியன் என்ற அமைப்பு பெண்களுக்கு சிறப்பை தருகிறது என்று கூறுகிறார் நன்றி வணக்கம் விழுப்புரத்திலிருந்து ஜோதிடர் விசு இந்த சூரியன் சனி இணைவு சனி வந்து அஸ்தமம் ஜாதகத்தில் இவர் ரியல் எஸ்டேட் தொழில் செய்கிறார் தற்போது மந்தமாக இருக்கிறது கணவர் மூலமாக செஞ்சாங்க அது சரி வரல அதனால் மனைவி பேரில் செய்கிறாங்க பேர் மாற்றுறதுனால ஒரு குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய மற்றவர்கள் பலன் வராமல் போகாது கண்டிப்பாக இங்கே சூரியன் சனி இணைவு அப்படிங்கிறது வந்து பெண் மக்களுக்கு தகப்பனிடம் ஆதரவு இருக்கும் தகப்பன் மகள் உறவு சிறப்பாக இருக்கும் 
என்கிற ஒரு அமைப்பு தானே ஒழிய நடக்கும் திசை சிறப்பாக இருக்கும் என்று அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்களா என்பது தெரியவில்லை குறிப்பிட்ட சூரிய சனி திசைகள் நடக்கும் போது திசை சிறப்பை கொடுக்குமா என்று சொன்ன மாதிரி எனக்கு தெரியவில்லை கண்டிப்பாக எதிரெத துருவங்கள் ரெண்டுமே இல்லையா சூரியனும் சனியும் எதிரெத துருவங்கள் அவர்கள் இணைந்தால் அதுலேயும் சனி இணைந்தால் சூரியன் கெடுவார் ராகு கேதுக்கள் இணைந்தால் சூரியனே இல்லாமல் போவார் இல்லையா அப்படி இருக்கும்போது சிம்பத்துக்கு சனி வீடு ரெண்டுமே எதிர்ப்பான வீடுகள் நேர் எதிர்ஸ்தானங்கள் இல்லையா ஆகினால சனி இணைவு அப்படின்னாலே தப்பு அதுலேயும் அஸ்தமனம் ஆகிருக்கார் அவ்வளோ திருப்திகரமாக இல்லை ஏதோ குரு நாலாம் வீட்டை பார்க்கிறார் வீடு வண்டி வாகனம் இவர்களுக்குரியாது அந்த புதன் வந்து விரயத்தில் இருந்தாலும் இவர்கள் வீடு கட்டி விற்பனை செய்கிறார்கள் தொழில் ஸ்தானம் சிறப்பாக இருக்குது குரு வந்து புதனுடைய ஸ்தானத்திலேயே பத்தாம் இடத்தில் இருக்கார் இது ஒரு சிறப்பான விஷயம் ஆனால் குரு ஸ்தானம் கொடுத்த குரு விரயத்துக்கு போனார் அது ஒரு தவறு என்னதான் இருந்தாலும் திருச்சிகரமாக தொழில் நடக்குமா அப்படிங்கிறது சந்தேகம் ராகு திசை சனியினுடைய சாரத்தில் இருந்தால் ராகு திசை நடத்துகிறார் திருச்சிகரமான தொழிலாக இருக்காது என்னதான் பெயர் மாற்றம் செய்தாலும் கணவனுடைய அந்த ஜாதக பலன்கள் மனைவிக்கும் மனைவியினுடைய ஜாதக பலன் கணவனுக்கும் குடும்பத்துக்கும் தாக்காமல் போகாது அவர் ஜாதகம் எப்படி இருக்குன்னு தெரியல இந்த பெண் ஜாதகத்திலேயே அவ்வளோ திருப்திகரமாக இல்லை இவங்களை பொறுத்த அளவுக்கு என்ன வேலை செய்யலாம் தொழில் செய்யலாம்னா இவங்களை பொறுத்த அளவுக்கு பத்தாம் இடத்தில் குரு முதலாளி இல்லாத முதல் உலகம் இவங்களதாக இருக்கணும் எந்த தொழில் செய்தாலும் யாரும் கூட்டணி இல்லாமல் தானே தலைவன் என்கிற அளவில் பெட்டிக்கடை வச்சாலும் கூட தானே அப்படிங்கிற மாதிரி தான் வைக்கணும் அப்படி தான் வச்சுருப்பாங்க இந்த தொழிலும் நாலாம் வீட்டை பார்க்கறதுனால ஏதோ பரவாயில்லைன்னு சொல்லலாம் நடக்கிற திசை புத்திகள் அவ்வளோ சிறப்பாக இல்லை சரி புத்தி போனால் அதுக்கடுத்து புதன் புத்தி வரும் புதனும் விரயத்தில் தான் இருக்கார் அதனால் சிறப்புன்னு சொல்ல முடியாது சகாதேவ் ஜோதிட மணிமன்ற குழுவில் பயணிக்கும் அனைத்து ஜோத குருமார்களுக்கும் பணிவான வணக்கம் அட்மின்கள் விசையா சன்ராஜயா ஸ்ரீபதி ஆகியோருக்கும் பணிவான வணக்கங்கள் நேற்றைக்கு இரவு ஜாதகம் பதிந்திருக்காங்க மேஷ ராசி மிதுன லக்ன ஜாதகம் ரியல் எஸ்டேட் பிஸ்னஸ் பில்டர்ஸ் கட்டி விற்பனை செய்யக்கூடிய ஒரு அமைப்பு அப்போ இவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா லக்னத்துலேயே எட்டு ஒம்பது கூறியவர் பட்டமாதிபதி லக்னத்துக்கு வந்தது ஒரு தவறு அப்போ நிறைய பிரச்சனைகளை சந்திக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கலாம் நடப்பு திசை ராகு திசை சனி புத்தி ராகு சனிச்சாரம் சனி குருசாரம் பெற்று திசா புத்திகளை நடத்துகின்றன உபய லக்கணத்துக்கு ஏழாம் இடம் வலுப்பெறக்கூடாது வலுப்பெற்றுச்சுன்னா அது கொஞ்சம் பாதகத்தை தரும் அப்போ இங்கே குரு வந்து பத்தில் வந்து ஆச்சு அப்போ உபய லக்கணத்துக்கு ஏழாம் இடம் என்றது பொதுஜன தொடர்பு கஸ்டமரை குறிக்கக்கூடிய இடம் ஏழாம் இடம் அப்போ அது வலுப்பெறும்போது அது பாதகத்தை செய்யக்கூடிய ஒரு அமைப்பில் இருக்குது அப்போ இந்த காலகட்டங்களும் செவ்வாய் சந்திரன் மேல் ராகு கோச்சார ராகு பயணம் அப்போ இது ஒரு சிறப்பான ஒரு நிலையை தராது அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கலாம் அப்போ கோச்சார குரு ஜென்மத்துக்கு வரும்போது மேசத்துக்கு வரும் காலம் ஜென்ம குருவாக இருப்பார் அதுவும் வந்து ஒரு சிறப்பில்லாத நிலையை தான் சொல்லும் இரண்டாம் இடம் தனா தனத்துக்கு வருவார் ஒரு வருஷம் கழித்து தனத்துக்கு தனாஸ்தானத்துக்கு இரண்டாம் ராசிக்கு இரண்டில் குரு பகவான் வரும் காலம் நல்ல ஒரு காலமாக இருக்கும்னு சொல்லலாம் அப்போ இவங்களுக்கு ஆறாம் இடம் வளர்த்துருக்கா பத்தாம் இடம் வளர்த்துருக்கா அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆறாம் இடம் வளர்த்தா உத்தியோகத்துக்கு போகலாம் பத்தாம் இடம் வளர்த்தா சொந்த தொழில் செய்யலாம் இங்கே பத்தாம் இடம் கேந்திராதிபதி தோஷம் பற்று கொஞ்சம் பிரச்சனைகளோடு இருக்குது ஆறாம் இடம் வளர்த்துருக்கு ஆறுக்குரியவர் பதினொன்றில் லாபஸ்தானத்தில் போய் இரண்டு தனாதிபதியோடு சேர்ந்து இருக்கிறாங்க ரெண்டு பதினொன்று சேர்ந்து ஒரு அமைப்பில் இருக்கிறது யோகத்தை தரக்கூடிய அமைப்பு தான் அப்போ இங்கே பத்தாம் இடங்கிறது சொந்த தொழில் அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கலாம் அது வந்து பாதகம் பெற்றதுனால அது அவ்வளோ சிறப்பில்லை அப்போ இவங்களுக்கு வேலைக்கு போகிறது ஒரு சிறப்பாக எனக்கு வந்து ஒரு தென்படுகிறது ஆறாம் இடத்துல ராகு யோக ராகுவாக இருந்த இருக்கக்கூடிய அமைப்புனால இவங்க அந்த ஒரு வேலைக்கு சென்றாங்கன்னா அந்த வேலை செய்யக்கூடிய இடத்துல ஒரு சிறப்பை தரும் அப்படிங்கிறது சொல்லலாம் அப்போது இவங்க நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ணி 
பணம் பண்ணுறது லக்னாதிபதியே பன்னெண்டில் போய் மறைஞ்சிட்டார் அப்போ இவங்களுக்கு உள்ளூரில் விட்டு வெளியே போயிடணும் லக்னாதிபதி பன்னெண்டுக்கு போயிட்டாலே பூர்வீகம் சிறப்பில்லை அவரே நாலு குறியவராகவும் போயிட்டார் நாலாம் மதிபதியும் பன்னெண்டுக்கு போயிட்டார் இப்போ சொந்த இடத்துல இருக்கக்கூடாது இவங்க வெளியில் போயிடுறது சிறப்பை தரும் வேலைக்காக கூட இந்த பெண் வந்து வெளியில் போகலாம் கணவர் ஜாதகம் இருந்தால் இன்னும் அவரோட ஜாதகத்தில் என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரிக்கு நம்ம பார்க்கலாம் லாப அதிபதிகள் நல்லா இருக்கணும் ரெண்டு பதினொன்றாம் அதிபதிகள் நல்ல நிலையில் இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு செய்யக்கூடிய எந்த தொழிலாக இருந்தாலும் லாபத்தை கொடுக்கும் இங்கே பரவாயில்லாமல் இருக்கிறாங்க அதாவது லாபாதிபதியும் தனாதிபதியும் சேர்ந்து இருக்கிறாங்க நான் அவங்க பெற்ற ஆதிபத்தியம் பார்த்திங்கன்னா ஒருத்தர் வந்து ஆறாம் இடத்த ஆதிபத்தியம் பெற்று வலுவாக இருக்காங்க அப்போ இவங்க உத்தியோகத்தின் மூலமாக நல்ல லாபம் பெறலாம் அப்படிங்கிறது என்னுடைய கருத்தாக இருக்கிறதையா இல்லை தவறுகள் இருந்தால் பார்க்க சொல்லுங்க ஐயா நன்றி வணக்கம் வாழ்கோளம் மேலே குரு புத்தி என்று தவறுதலாக சொல்லிவிட்டேன் புதன் புத்தி புதன் புத்தி வந்தால் ஓரளவுக்கு தற்காலிகமாக பரவாயில்லைங்கிற மாதிரி ஏதோ ரிலீஃப் பண்ணிக்கலாம் பொதுவாக இவர்கள் மூலதனம் செய்து தொழில் செய்வது என்பது ஆகாது இல்லைன்னா இப்படி செய்யலாம் ஒரே ஒரு பிளாட்டில் ஒரு வீட்டை கட்டி விற்பனை ஆனால் அடுத்த வீடு கட்டலாம் அப்படி வேணால் செய்யலாம் இது போல் தொடர்ந்து நாலு வீடுகளை கட்டி வச்சுக்கிட்டு விற்குமான்னு எதிர்பார்த்தாங்கன்னா ஒரு கோடி ரெண்டு கோடி மூலதனம் பண்ணிவிட்டு உட்காட்டுருந்தாங்கன்னா எப்படியும் கடன் வாங்கி தான் செய்ய வேண்டியது வரும் கடன் காரம் சும்மா இருக்க மாட்டோம் வட்டி ஏறும் இதெல்லாம் பிரச்சனைகள் வந்தால் கூடிய சீக்கிரம் இவங்க பிரச்சனைக்குரிய நிலையில் போய் மாட்டிக்குவாங்க அதுதான் ராமசாமி சொன்ன மாதிரி ராமசாமி பேச்ச கேட்டேன் சொன்ன மாதிரி இவங்க வேலைக்கு போகிறதுக்கு இந்த குரு விடாது அதாவது ஒரு முதலாளிக்கு கீழே வேலை செய்கிறதுக்கு விடாது ஆகினால் தொழிலை பார்த்து செய்யணும் இந்த புதன் புத்தி பண்ணால் ஒரு மாதிரியாக இருக்கும் பிரச்சனைகளையும் முடிச்சுக்கலாம் சுருக்கமாக பண்ணுறது நல்லது மொத்தமாக நாலு வீட்டை கட்டி வச்சுக்கிட்டு வா வானா யாரும் வர மாட்டாங்க ஒவ்வொரு வீடாக கட்டி வித்தா அடுத்த வீடு கட்டலாம் பெரிய நஷ்டங்கள் வந்துடாது இதை இவங்க செய்யலாம் நன்றி மேலும் இங்கே தர்ம கர்மாதிபதி யோகம் சனி புத குருவை பார்க்கிறார் தர்ம கர்மாதிபதி யோகம் ரெண்டு பதினொன்றுக்கு அதிபதிகள் இணை ஜாதகத்தில் இதெல்லாம் சிறப்பு தான் சனி சூரியனுக்குள் அஸ்தமன பாரம் பின்னாடி எப்படி தர்ம கர்ம அதிபதி யோகம் வேலை செய்யும் அதுதான் பிரச்சனையே அவரே அஷ்டமத்துக்கும் அதிபதி ஆகிறார் அதனால தான் மேலே அந்த சிரிப்பு படத்தை நான் போட்டிருக்கிறேன் வந்து வடிவேல சனியாக நினச்சிக்கோங்க நல்ல மரியாதைக்குரியவர் இந்த ஜாதகத்துக்கு ஜாதகத்துக்கு முதல் யோகர் அவர் தான் மரியாதைக்குரியவர் அவருக்கே டபுள் ஆக்ட் உண்டு எட்டாம் இடத்து அதிபதியும் அவர் தான் ரெண்டாவது சூரியனுக்குள்ள அஸ்வனமானார் அவருடைய நிலையில் கடைசியில் என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்கள் அது போல் தான் ஜாதகத்தில் தர்ம தர்ம கர்மாதிபதி யோகம் இங்கே வேலை செய்யாது அதே போல் சந்திரன் செவ்வாய் இணைவு இந்த ஜாதகத்துக்கு சிறப்புன்னு சொல்லலாம் ரெண்டு பதினொன்று கருவிதிகள் அதனால் சிம்பிளாக பண்ணுறது தான் நல்லது தொழில் நன்றி நண்பர்களுக்கும் விசை ஐயா அவர்களுக்கும் வணக்கம் ஐயா இன்னைக்கு ஸ்ரீபதி சார் ஒரு ஜாதகத்தை போட்டு அந்த பொண்ணுக்கு தொழில் எப்படி இருக்கும் அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எப்படி நடக்கும்னு கேட்டிருக்காரு நிச்சயமாக அந்த பொண்ணுக்கு மிக ஒரு சோதனையான காலகட்டம் தாங்க இதை சொல்லும் நம்பர் ஒன் பார்த்திங்கன்னா யாருக்கெல்லாம் லக்கணாதிபதி எட்டில் போய் உட்காந்தாவோ அல்லது எட்டாம் அதிபதி லக்கணத்தில் வந்து உட்காந்தாவோ மிகப்பெரிய போராட்டங்க என் வாழ்க்கை நான் அனுபவத்தில் சொல்கிறேன் நிச்சயமாக பெரிய போராட்டம் தான் அவங்க லைஃப்பில் போராட்டமாக தான் இருக்கும் வசதி வாய்ப்பு இருக்கலாம் சொத்து சுகம் இருக்கலாம் குடும்பம் கூட இருக்கலாம் எல்லாமே இருக்கலாம் ஆனால் ஏதோ ஒரு வகையில் கடுமையான போராட்டத்தை சந்திச்சுட்டே இருப்பாங்க மனசில் மிகப்பெரிய ஒரு பாரத்தை சுமந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க இது ஒரு அவங்களுடைய பிறவி பலன் அதே போல் சனி பாருங்கள் சூரியன் தான் அஸ்தமனம் இன்றைக்கி நடக்கிற திசை பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப மோசமான ஒரு திசை என்ன திசைன்னா ஆறாம் இடத்துலேருந்து ராக திசை நடத்துது ராக திசை சனி புத்தி சனி யாரான எட்டுக்குரிய ஒரு ஆறுலேருந்து எட்டுக்குரிய ஒரு புத்தி வாங்கி நடத்துச்சுன்னா எப்படி இருக்கும் பெரிது துவச்சி எடுத்துடும் அதுவும் இல்லாமல் பாருங்கன்னா பத்தாம் இடத்துல குரு தொழிற்சானமான பத்தாம் இடத்துல குரு அந்த குரு வாங்கின சாரம் புதன் அந்த புதன் பன்னெண்டில் மறைவு அது மட்டும் இல்லை லக்னாதிபதியே புதன் அந்த புதன் பன்னெண்டில் மறைவு அந்த புதன் வாங்கின சாரம் யாரான செவ்வாய் அந்த செவ்வாய் யாரானா ஆறுக்கும் பதினொன்று கூறியவர் ஆறு டச் பண்ணிட்டாவே போராட்டம் தான் சரி இவங்களுடைய உத்தியோகத்தை பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா உத்தியோகம் இடம் வந்து ஆறாம் இடம் ஆறாம் இடத்து அதிபதி பதினொன்றில் போய் உட்காந்துருக்காரு அது நல்ல அமைப்பு த
இரண்டாம் அதிபதியும் பதினொன்றாம் அதிபதியும் சேர்ந்து பதினொன்றில் இருக்கிறது ஒரு நல்ல அமைப்பு தான் ஆனால் அந்த பதினொன்றாம் அதிபதி ஆறுக்கும் ஒரு எவ்வளோ போயிட்டார் அதனால் இந்த பொண்ணு வந்து எங்கேயாவது வேலைக்கு போனாங்கன்னா அந்த பொண்ணுக்கு சிறப்பு ஆனால் நிச்சயமாக போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அவங்க போக மாட்டாங்க இவங்களுக்கு இன்னொரு மைனஸ் என்னென்னா லக்னாதிபதியே புதன் நீங்கள் அந்த புதன் போய் பன்னெண்டில் மறையிறது மட்டும் இல்லை அது கேது கூட வேறு உட்காந்துருக்குங்க அந்த புதன் வாங்கின சாரம் பார்த்திங்கன்னா செவ்வாய்ங்க அந்த செவ்வாய் ஆறு குறிவிடாக போயிட்டாருங்க பயங்கர போராட்டம் தாங்க போராட்டம் தாங்க பயங்கரமான போராட்டத்தை அவங்க சந்தித்தே ஆகணும் அது இப்போ இருக்கிற காலகட்டம் நடக்கக்கூடிய திசா புத்தி ரொம்ப கடுமையான பதிப்பு அதுவும் இல்லாமல் இன்றைக்கி சாரம் பார்த்தி இன்றைக்கி கோச்சாரம் பார்த்திங்கன்னா ராகு செவ்வாய் மேலேயும் சந்திர மேலேயும் பதினொன்றாம் இடத்துல லாபஸ்டானத்து அதிபின மேலே போயிட்டுருக்கு அது ஒரு பெரிய பாதிப்பு அதுவும் இல்லாமல் கேது வந்து அவங்களுடைய நாலாம் இடத்து மேலே போயிட்டுருக்கு அதுவும் ஒரு பெரிய பாதிப்பு அதே போல் பார்த்திங்கன்னா குரு குரு மேலேயே இருக்குது சனி வந்து இன்றைக்கி மகத்தில் இருக்குது அதாவது பத்தாம் இடத்துல இருக்குங்க சனி இதெல்லாம் இன்றைய காலகட்டங்களுக்கு இவங்களுக்கு நிச்சயமாக சரியில்லைங்க ரொம்ப ஒரு இவங்க வீட்டை அந்த வீட்டை நல்லபடியாக விற்றுட்டு விஷய சொன்னது போல் சுருக்கமாக லிமிட்டாக வச்சுக்கிட்டு தொழில் செஞ்சாங்கன்னா ஓரளவுக்கு வண்டியை ஓட்டலாங்க இதே மாதிரி நாலஞ்சு வீடு கட்டிகிட்டு விற்கிறான்னு பார்த்தாங்கன்னா செம்மாட்டி வாங்கிடுவாங்க இந்த இவங்களுடைய த ஜாதக அமைப்பும் அவ்வளோ ஒரு சிறப்பாக இல்லைங்க தொழிலுக்காக இருக்கட்டும் அவங்களுடைய லாபத்தாக இருக்கட்டும் அவங்க லக்கணாதிபதியாக இருக்கட்டும் லக்கணாதிபதி உட்காந்த இடமாக இருக்கட்டும் லக்கணத்தில் உட்காந்த சனியாக இருக்கட்டும் எல்லாமே ஒரு பெரிய குழப்பத்தையும் ஒரு சோதனைகளையும் பல போராட்டங்களையும் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு தாங்க இவங்களுக்கு இருக்குது சூரியனும் சனியும் சேர்ந்துருக்குங்கிறதுக்காக பெண்களுக்கு வந்து பெரிய நன்மையெல்லாம் செஞ்சிடாதீங்க அப்பா கிட்ட பாசமாக இருப்பாங்க அப்பாவில் உதவி கிடைக்கும் இது ஒன்று தாங்க இது எந்த விதமான ஒரு நல்ல விஷயங்களும் இதில் இல்லைங்க தற்போது இருக்க காலகட்டங்களில் இவங்க இந்த வீட்டை விற்கிறதே பெரும்பாடு தாங்க காரணம் இவங்களுக்கு நடக்கக்கூடிய திசை சரியில்லை புத்தி சரியில்லை அதனால் இவங்க சீக்கிரத்தில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த வீட்டை விற்றுட்டு அடுத்து செய்ய போகிற இவங்க கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை சுருக்கமாக செஞ்சுக்கிறது இவங்களுக்கு நல்லதுங்க நன்றி வணக்கம் அனைவருக்கும் மணி காலை வணக்கம் சார் இந்த ஜாதத்துக்கு வந்து சூரியன் சினி சேர்க்கை தந்தை மாமனார் வீட்டில் பெரிய மேலே பெரியவங்களுடைய பாசத்தை எதிர்பார்ப்பாங்க பெண் குழந்தைகள் அதுக்கு பெரியவங்களும் பாசமாக இருப்பாங்க இதுதான் சூரியன் சினி சேர்க்கை கிரக சேர்க்கையோட பலனுங்க ஆண்களுக்கு பகையாகவும் பெண்களுக்கு நட்பாக இருக்குது இது தசாபுதிக்கு எடுத்துக்கலாமான தசாபுதிக்கு நீங்கள் போட்டுட்டு சொல்லிங்க சார் அந்த அஸ்தமனம் அஸ்தமனம் தான் தசாபுதிக்குன்னு பார்க்கும்போது அது பாவக ஆதிபத்தி சிறப்பில் வந்துடுவீங்க சார் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி தான் தசாபுதிக்குன்னு வந்து சொல்ல நாடி நாடினால கிரக சேர்க்கையில் குணங்களை தான் முதல்ல சொல்லுவாங்க சார் என்ன ஒரு ரெண்டு கிரகம் சேர்ந்தால் என்ன குணம் வரும் ரெண்டு கலர் சேரும்போது ஒரு கலராக மாறும் அதோடய குணம் என்ன அதுதான் நாடியோட விதிகளைங்க அதுதான் நாடி ஒரு கிரகம் இன்னொரு கிரகத்தை தொடும்போது அந்த உராய்வில் ஏற்படும் குணாதிசயம் என்ன மாறுபடுது அதை தான் நாடியில் பிரதானமாக சொல்லுவாங்க சார் சூரியன் சனி சேர்க்கையில் பெண்களுக்கு தந்தையாருடைய ந அதிகமான நட்பு மாமனாரோட மாமனார் அப்பாவும் கூப்பிடுவாங்க பெண்கள் இந்த மாதிரி குணாதிசயங்களில் சிறப்பாக செஞ்சுருதுங்க சார் இதுதான் ஒரு சூரியன் சனி சேர்க்கைக்கான தகவல் சார் நன்றி வணக்கம் அதே போல் ஒரு கட்டடம் உருவாக்கி கட்டுறது அப்படின்னா செவ்வாயோட ஆதிக்கம் முழுமையாக வேணுங்க எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் ஒரு பொருள் தயாரிக்கிறீங்க அந்த பொருள் மற்றவங்களுக்கு பயன்படுது அந்த பொருள் பாதுகாப்பாக இருக்கணும் அந்த பொருள் வந்து பாதுகாப்பாக இருக்கணும் அந்த பாதுகாப்புங்கிற வார்த்தைக்கு காரகம் செவ்வாய் வீடு மனை வண்டி வாகனம் அந்த செவ்வாய் வந்து கெட்டுருச்சுன்னா பாதுகாப்பு இல்லாத ஒரு டப்பாவே தயாரிக்கிறோம்னா அந்த டப்பாவில் ஓட்ட ஓட்டை ஆகிடுச்சுன்னா செவ்வாயோடைய பலம் கோயில்லன்னு சொல்லுவோம் காரக அடிப்படையில் ஒரு தண்ணீர் குடம்பு இருக்குது அந்த குடத்துக்கு காரகமாக பார்க்கும்போது ஒரு காரகம் சொல்லுவோம் அந்த காரகத்தில் குழம்பு ஓட்டையாகி போச்சுன்னா செவ்வாய் எங்கள் வேலை செய்யணும்னு சொல்லுவோம் ஒரு பொருள் பத்திரமாக இருக்குது அப்படின்னா செவ்வாயோட பாதுகாப்பு அங்கே நிறையா இருக்குது நம்ம முகத்தில் உதடு தான் செவ்வாய் நம்ம வாய்க்கு பாதுகாப்பாக இருக்குது உதடு இந்த உதடோட பாதுகாப்பு தான் செவ்வாய் இந்த மாதிரி மருத்துவ ஜூரை மண்ணத்திலுமே கலந்து பார்க்கும்போது செவ்வாயோட ஆதிக்கம் தான் ஒரு பொருளை பாதுகாப்பு கட்டடம் மனை ஒரு பொருள் வந்து தரமாக இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு செவ்வாயோட பாதுகாப்பு தேவை இப்போ அந்த செ செவ்வாய் மேலே டிரான்சிட் ராகு போகுது ராகு போச்சுன்னா கேதுன்னு பார்த்து தொந்தரவு பண்ணும் 
ராகு போச்சுன்னா கேதுன்னு பார்த்து தொந்தரவு பண்ணும் என்ன ரா ராகு போனாலும் பேராசையில் கட்டியிருப்பாங்க சந்தன் மேலேயே ராகு போகுது பேராசையை தூண்டி விட காலம் யாருக்கெல்லாம் சந்தன் மேலே ராகு கேது போகுது ராகு போனால் அப்போ ராகு போனால் பேராசையில் போய் சிக்கக்கூடிய சிக்கிருவீங்க அப்படின்னு சொல்ல வேண்டிய வார்த்தை இது ஒரு சீட்டு கம்பெனியில் பணம் போட்ட போட்டிருக்கிற அதிக வட்டி வருது சந்தன் மேல் ராகு போனால் பேராசையை தொண்டு சிக்கக்கூடிய காலம் அது அந்த மாதிரி உங்கள் பேராசையில் வீடு கட்டிட்டாங்க அளவாக கட்டினா கண்டிப்பாக நிச்சயமாக சேல்ஸ் ஆகிருக்கும் அதிக விலை எதிர்பார்த்து பேராசையில் வீடு கட்டி நிற்கிறீங்க இந்த ராகு கடந்து வெளியே போன பின்னாடி குரு உள்ளே வரும்போது வீடு வியாபாரம் ஆகிடும் அப்படின்னு கரெக்டான ரூல்ஸாக சொல்லியிருந்தாங்க சார் சந்தன் மேலே ராகு செவ்வாய் சேர்ந்தனால சந்திரமங்கல் யோகத்தில் கோச்சார் ராகு உள்ளே பூந்து இப்போ கசர் பண்ணிகிட்டு இருக்குது என்ன தொந்தரவு பண்ணுது எதிர்பார்த்த பணம் வரல எதிர்பார்த்த லாபம் வரல பேராசையை கொடுத்து கிரகங்கள் அலக்கலைக்கும் இப்போ அடுத்த டிரான்சிட் எங்கெல்லாம் ராகு போகுதோ சந்தன் மேலே போனால் பேராசையில் போய் சிக்கிக்குவாங்கிற வார்த்தையும் ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடணும் பேராசை இல்லாமல் இருந்துட்டாலே பிரச்சனை குறைவுன்னு சொல்லுவார் ஜிகே சார் இது இந்த ஜாதகம் அப்படி தான் இப்போ சிக்கி இருக்கு தசா புத்தியை பற்றி அழகாக விசுசார் எடுத்து தெளிவாக சொல்லிட்டாரு இந்த நடந்துட்டு இருக்கிற ராகு திசை சனி புத்தியை தாண்டணும் அதுக்குள்ளே கோச்சாரங்கள் நிச்சயமாக மாறுபட்டு போய் ஒரு நல்ல பலன் கிடைக்கும் கோச்சார குரு மேசத்துக்கு வரக்கூடிய காலகட்டங்களில் வீடு வியாபாரம் எல்லாமே நல்லா நடக்கும் நன்றி வணக்கம் கோவில் வந்து ஸ்ரீபதி நாங்கள் ஆரம்ப காலகட்டங்களில் பத்து பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நாங்கள் படிக்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு பதினஞ்சு வருஷமே இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு எங்களுக்கு வந்து காரகம் தான் இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கும் காரகம் 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 இந்த செவ்வாயோட பாதுகாப்புங்கிற வார்த்தை எல்லா இடத்துக்கும் போட்டுக்கோங்க ஒரு ஃபீஸ் கேரிலிருந்து ஒயர்லேருந்து எல்லாமே ஒரு பொருள் பாதுகாப்பாக இருக்குன்னா செவ்வாய் அங்கே வலுவ வேலை செய்யணும் செவ்வாய் இல்லைனா அந்த பொருள் பாதுகாப்பு இல்லை ஒரு போல்ட் நட் இருக்கு போல்ட்டு நட் இருக்கு போல்ட் ராகு நட்டு கேது அது மரம் நல்லா இருந்து டைட்டாக ஜா இறுக்கி பிடிச்சா செவ்வா கேது ஆதிக்கம் அங்கே வந்துடுது அது இறுக்கி பிடிக்கலன்னா அந்த போல்ட் வீணாக போயிடுது அந்த இறுக்கி பிடிக்கும் தன்மை இதெல்லாம் செவ்வா கேதுகிட்ட வந்துடும் ஒரு நட்டே டைட் பண்ணால் செவ்வாயும் கேதும் இணைஞ்சு அதுக்கு தான் செவ்வா போல கேதும் சனி போல ராங்கிற காம்பினேஷன் நீங்கள் அடிக்கடி ம எடுத்து ஞாபகம் வச்சுட்டோம் காரங்கள் சிறப்பாக செயல்படும் எந்த பொருளுமே பாதுகாப்பாக இருந்தால் செவ்வா ஓகே பாதுகாப்பு இல்லையா செவ்வா விட்டு இந்த செவ்வா அந்த பாதுகாப்புங்கிற வார்த்தை எல்லாத்துக்குமே பயன்படும் காரகத்தை தான் மெயினாக நாடியில் எல்லாமே சொல்லுவாங்க நாடினாலே காரகம் தான் என்ன காரகமும் அது வேலை செய்கிறது அவ்வளோதான் அப்புறம் பாவத்தை நினச்சிக்கலாம் முதல்ல காரகம் தான் பிரதானமாக இருக்கும் அப்புறம் அந்த டிகிரி வயசாக ஒரு ஒரு நட்சத்திர பாதமாக போகும்போது காரகம் பாவத்தோடு எப்படி செயல்படுதுன்னு எடுத்து சொல்லி தருவாங்க சார் நாடியில் காரகம் காரகம் தான் ஒரு பொருள் பாதுகாப்பாக இருக்குன்னா செவ்வாய் தான் நமக்கு பற்களே இல்லைன்னா நம்ம செவ்வாயோட வேலை செயல்பாடில் போயிருக்கு அந்த செவ்வாய் உதடு எல்லாமே பல் உதடெல்லாம் ஒரு முகத்துக்கு பாதுகாப்பு அந்த உதடு எவ்வளோ கிரிப்பாக இருக்குது பாருங்கள் நம்ம வாழ்நாள் பூரா குழந்தையிலிருந்து வயது வளர 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 அந்த உதடுங்கிற செவ்வாய் பாதுகாப்பு எப்படி கொடுக்குது பாருங்கள் பற்களும் ச உதடுகளும் எப்படி மனுஷனுடைய அசைவுக்கு ஏற்ற மாதிரி பாதுகாப்பாக கொடுக்குதுங்க செவ்வாய் கட்டமைப்பு அது மாதிரி செவ்வாயோடைய பலம் மிகச்சிறந்த பலம் சும்மா காரகத்துக்காக நான் ஒரு சின்ன ஆடியோ பதிவு பண்ணுங்க சார் நன்றி வணக்கம் சகாதேவ் ஜோட மணிமன்றத்தில் பயணிக்க மனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த தினம் பதிவு ஸ்ரீபதி சார் அவர்கள் ஒரு ஜாதகம் பதிவிட்டிருக்கார் மலத்து குளத்திலிருந்து வெங்கடஸ்வரனின் பேசுகிறேன் ஸ்ரீபதி சார் அவர்கள் ஒரு ஜாதகம் பதிவிட்டிருக்கிறார் இந்த ஜாதகி நான்கு வீடுகள் கட்டி இன்னும் விற்கவில்லை எப்பொழுது வீடு விற்கும் என்று கேட்டிருக்கிறார்கள் ஜாதகிக்கு நாலு ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தஞ்சு இன்றையுடன் நாற்பத்தி ஏழு வயது ஐந்து மாதம் பதினாலாம் நாட்கள் நாற்பத்தெட்டு வயது நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஜாதகிக்கு மேசராசி மிதுன இலக்கணம் ஜாதகி தசமி திதியில் பிறந்திருக்கிறார் சிம்மமும் விருச்சிகமும் சூனி ராசியாகிறது அதாவது இந்த ஜாதகிக்கு மிதுன இலக்கணம் அஞ்சு குடையவரும் சுக்கரன் பன்னெண்டு குடையும் சுக்கரன் எட்டு குடையவர் சனி ஒன்பது குடையவர் சனி அஷ்டமாதிபதியான சனி பகவான் லக்னத்தில் இருக்கிறார் அந்த சனி பகவான் பாதகாதிபதியான 
குருவனுடைய சாரம் வாங்கியிருக்கிறார் லக்னத்தை சனியினுடைய எதிரியான சூரிய பகவான் இருக்கிறார் இந்த ஜாதகி சுகரும யோகத்தில் பிறந்திருக்கிறார் செவ்வாயோகி கேது அவயோகி இந்த ஜாதகத்தில் செவ்வாய் பகவான் அவயோகியான கேதனுடைய சாரத்தில் இருக்கிறார் ஆதலால் இந்த ஜாதகி எப்பொழுதுமே செவ்வாய் என்பது கட்டடக்கலை ஆனால் அவயோகி சாரத்தில் இருப்பதால் இந்த ஜாதகிக்கு வீடு விற்பதில் சிரமங்கள் வரும் ஆதலால் இந்த ஜாதகி ஒரு வீடு முடித்து அடுத்த வீடு கட்டுவதற்குள்ளோ அல்லது வீடு கட்ட ஆரம்பிக்க முன்போ திருச்செந்தூர் முருகனை நினைத்து வீடு கட்டி எவ்வித பிரச்சனையும் இல்லாமல் இந்த வீடு கட்டியிருக்கிறேன் நல்ல முறையில் விற்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஒரு காணிக்கை எடுத்து முடிஞ்சு வைத்து கொண்டு தினசரி அந்த காணிக்கை கையில் வைத்து வேண்டவும் திருப்பி அந்த வீடு விற்றவுடன் கண்டிப்பாக திருச்செந்தூர் முருகன் கோயில் சென்று அந்த காணிக்கையை செலுத்தி விடவும் ஏனென்றால் செவ்வாயோகி கேது அவயோகி செவ்வாய் முருகன் கேது என்றால் கோடி கோழி அவர் தான் திருச்செந்தூர் முருகன் தான் கோழி கூடிய வைத்திருக்கிறார் அல்லது இந்த ஜாதகி அங்கு போக முடியவில்லையா இருக்கின்ற ஊரிலே முருகன் கோயில் இருந்தாலும் அதாவது கையில் கோழி கூடி வெயில் வைத்திருக்கின்ற முருகன் இருந்தாலும் தாராளமாக செல்லலாம் இருப்பினும் இந்த ஜாதகி திருச்செந்தூர் முருகன் கோயில் செல்வது மிக மிக நன்று அதேபோல் இந்த ஜாதகிக்கு சனி பகவான் புனர்பூச நட்சத்திரத்தில் இருக்கிறார் ஆதலால் ஜாதகி எங்கு இருந்தாலும் சரி எந்த ஊரில் இருந்தாலும் சரி ஒரு சித்தர்கள் இருக்கின்ற முருகன் கோயில் அதாவது சித்த ஜீவசமாக இருக்கின்ற முருகன் கோயில் சென்று வழிபட நன்று இப்பொழுது உதாரணம் கோயவையில் இருந்தால் மருதமலை செல்லலாம் பாம்பாட்டி சித்தர் ஜீவசமாக இருக்கிறார் மதுரையில் இருந்தால் திருப்பரங்குன்றம் செல்லலாம் அங்கு ஒரு சித்தர் ஜீவசமாக இருக்கிறார் சென்னையில் இருந்தால் வடபழனி முருகன் கோயில் செல்லலாம் கண்டிப்பாக இந்த ஜாதகிக்கு வாழ்வில் எல்லா நலமும் வளமும் கிடைக்கும் இதுதான் இந்த ஜாதகினுடைய தாரக மந்திரம் எப்பொழுது இந்த ஜாதகி வீடு கட்டினாலும் திருச்செந்தூர் முருகனை நினைத்து வீடு கட்ட விரைவில் நல்ல முறையில் எந்தவித பிரச்சனையும் இல்லாமல் வீடும் கட்ட முடியும் வீடு விற்க முடியும் அதேபோல் அந்த வீடு கட்டுகின்ற பொழுது திருச்செந்தர் முருகனை நினைத்து இந்த ஜாதகியினுடைய வசதி தேர்ந்த போல் காணிக்கை எடுத்து வைக்கலாம் ஐம்பது ரூபா எடுத்து வைக்கலாம் நூறுரூவா எடுத்து வைக்கலாம் ஐநூறுரூவா எடுத்து வைக்கலாம் அதை தினசரி கையில் வேலைக்கு செல்லுகின்ற பொழுது தினசரி கையில் அந்த காணிக்கை வைத்து திருச்செந்தர் முருகனை வேண்டி வேலை செய்ய கண்டிப்பாக இன்னும் நாளுக்கு நாள் பிஸ்னஸ் முன்னேறும் எந்தவித தடையும் இன்றி முன்னேறும் இந்த ஜாதகிக்கு இப்பொழுது பத்தொம்பது ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்கு மேல் வீடு விற்பதற்கு நல்ல ஒரு காலம் என்பதையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அதற்குள் திருச்செந்தர் முருகன் கோயில் சென்று வந்தால் மிகவும் நன்று இளம் ஜோதிட இளவல்களுக்கு வணக்கம் இரண்டு பேர் அதாவது ராமசாமி அவர்களும் வடிவேல் அவர்களும் இந்த ராகுவை யோக ராகு என்று சொல்கிறார்கள் யோக ராகுக்கு என்ன இலக்கணம் எது மாதிரி இருந்தால் யோக ராகு அது நல்ல பலன்களை ஜாதகருக்கு கொடுக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு இலக்கணம் இருக்குது ஆமேடம் எருது சுரா நண்டு ஐந்திடத்து கருணாகம் இருந்தடில் பூமேடை தனில் தொயிலும் ராஜயோகம் ஏமாறாதே நான்கு கேந்திரங்களில் கிரக முற்றிடில் அப்படிங்கிறது தான் பாடம் அது என்ன அர்த்தம் மேசம் ரிஷபம் கடகம் கன்னி மகரம் இந்த ஐந்து இடங்களில் இருக்கக்கூடிய ராகு யோக ராகுவாகும் அந்த யோக ராகு தன் பலனை முழுதுமாக செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் யோக ராகுவாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் ராகுக்கு நான்கு கேந்திரங்களில் கிரகம் இருக்கணும் ராகுவோட ஒரு கிரகம் ராகுக்கு நான்கில் ஒரு கிரகம் ராகுக்கு ஏழில் ஒரு கிரகம் அதாவது கேது அல்ல கேது ஏற்கனவே இருக்கும் ஏழில் கேது அல்லாமல் ஒரு கிரகம் இருக்கணும் ஏழில் ஒரு கிரகம் ராகுக்கு பத்தில் ஒரு கிரகம் நான்கு கேந்திரில் கேந்திரங்களில் கிரகம் புற்றிகள் தான் ஏமாறாதே ஏமாந்து போகாதே அப்படி இருந்தால் தான் முழு யோகராகுவாகும் 
எத்தனை கேந்திரங்களில் அது அதாவது கிரகங்களிலேயோ அத்தனை சதவீதம் குறையும் யோகத்தை குறைக்கும் ஆக ஆமேடம் எருது சுரான் அன்று ஐந்து இடத்து அதாவது மேசம் ரிசபம் கடகம் கன்னி மகரம் இந்த ஐந்து இடங்களில் இருக்கக்கூடிய ராகு மட்டுமே யோகராகு சரி இலக்கணம் இது இந்த விருச்சிக ராகு என்ன ராகு விருச்சிகத்திலும் ரிசபத்திலும் இருக்கக்கூடிய ராகு கேதுகளுக்கு ஸ்பெஷலாக அங்கே வந்து ஆட்சி உச்சம் என்பது பராசரர் முறை பராசரர் முறை இதில் நிறைய கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்குது கும்பம் சிம்மம்னு சொல்லுவான் சிலர் உச்ச வீடுகள் ராகு கேதுகளுக்கு உச்ச வீடும் கிடையாது ஆட்சி வீடும் கிடையாது பராசர முறையில் நம்ம ஜாதகம் பார்க்குறோம் பராசரம் சொல்லி வச்சுருக்கிறது என்னென்னா உங்களுக்கு விருச்சிகத்தில் ராகு கேதுகள் ரெண்டும் உச்சமாகும் அதே போல் ரிஷபத்தில் ரெண்டுமே ஆட்சியாகும் இந்த சாரி ரெண்டுமே நேசமாகும் நே எதிர்ஸ்தானமான ரிஷபத்தில் ராகு கேது ரெண்டுமே நேசமாகும் ராகு கேதுகள் ரெண்டுமே உச்சமாகக்கூடிய இடம் விருச்சிகம் இந்த ராகு கேதுகள் ஆட்சி அதாவது உச்ச நேசங்கள் ஆகக்கூடாது அந்த இடம் வீணாக போகும் ராகு உச்சமாகக்கூடிய இடம் அங்கே ஆளுமையாகிடும் ராகுக்கு சாரத்தில் ஏதாவது தப்பிச்சா உண்டு லக்ன அடிப்படையில் உதாரணத்துக்கு விருச்சிகத்தில் ராகு இருக்குன்னு வைங்க விசாக நட்சத்திர சாரத்திலிருந்து குருவை யோகராக பெற்ற கூ பெறக்கூடிய லக்னங்களுக்கு நன்மை செய்யும் ஓரளவுக்கு ஓரளவுக்கு நன்மை செய்யும் அது கூட சேர்ந்த கிரகங்கள் பார்த்த கிரகங்களுடைய பலனை எல்லாம் எடுத்து செய்யும் அதுவே அனுசம் கேட்டையானால் இந்த புதன் சனி யாருக்கெல்லாம் யோகரோ எந்த லக்னங்களுக்கு அவர்களுக்கு சிலது நல்லது செய்யலாம் ஆனால் பார்த்த கிரகங்கள் சேர்ந்த கிரகங்களை பொறுத்து மாறும் ஆக இந்த விருச்சிகத்திலையும் மேசத்திலையும் ஸ்பெஷலாக ராகுகேதுகள் இருந்தால் கொஞ்சம் பொருத்தங்களே பார்த்து போடணும் ஆண் பெண் ஜாதகங்களை தனிச்சிருந்ததுன்னு வைங்க ரெண்டு கிரகங்களும் ஜாக்கிரதையாக பார்த்து போடணும் கண்டிப்பாக ரிஷப லக்னமாக இருந்து விருச்சிக லக்னமாக இருந்து ராகு கேதுகள் லக்னத்துலேயும் ஏழில் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக லக்னத்துக்கே ராகு கேதுகள் வேண்டும் ஏமாறாதீங்க ஒன்று ரெண்டு ஏழு எட்டை காட்டிலும் ஒன்று ஏழு தான் இருக்கணும் ஏன்னா உச்ச நேச வீடுகள் ரெண்டுமே அதனால் அது கொஞ்சம் ஸ்பெஷலாக நடந்த ராகு கேதுகளுக்கு நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ராகு கேதுகளுக்கு ஸ்பெஷலாக நடந்த இந்த ரெண்டு இடமும் சில்மிசம் பண்ணுறதுக்கு நல்லது பண்ணுறதுக்கில்ல சில நேரங்களில் சாரத்தை பொறுத்து சில கிரகங்கள் செயற்கையை பொறுத்து பார்வையை பொறுத்து சில நன்மைகள் நடக்கலாம் ஆனால் பெரும்பாலும் எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் செல்மிசம் தான் பண்ணும் அந்த ரெண்டு இடங்கள் இருந்தால் அதே ராகு ரிஷபத்தில் இருந்தால் யோகராகங்கிறான் சாரத்தையும் அது திசை நடக்கும்போது யோகத்தை கொடுக்கும் ஆனால் திருமண வாழ்க்கைக்கு தோஷத்தை தான் கொடுக்கும் அவனை வச்சுக்கோங்க திருமண வாழ்க்கைக்கு அது தோஷத்தை கொடுக்கும் என்ன பண்ணுன்னா ராகு திசை நடக்கும்போது ரிஷபராசியில் ராகு இருக்கிறவங்களுக்கு ராகுக்கே தோஷமே வச்சு நீங்கள் கல்யாணம் பண்ணாலும் என்ன செய்யும்னா பொருளாதாரத்துக்காக தேடுறதுக்காக வெளியூர் எங்கேயாவது போக வேண்டி டெபுடேஷனாக போக வேண்டிய சூழ்நிலைகள் வந்துடலாம் வெளிநாடு போகக்கூடிய வாய்ப்புகள் வந்துடலாம் சம்பாத்தியம் அருமையாக கொடுக்கும் ஆனால் மனைவி குடும்பத்தை பிரிஞ்சு போக வேண்டியிருக்கும் இதை செய்யும் கண்டிப்பாக அனுபவத்தெல்லாம் பார்த்தாச்சு ராகுகேதுகளை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லணும்னு நான் நினச்சேன் ஏன்னா இளவல்கள் கொஞ்சம் இன்னும் பொய்கள் இல்லாமல் இருக்கிறாங்க அவங்க அதை அதிலேருந்து மாறணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வெறிச்சிகத்தில் ராகு கேதுக்கள் இருந்தால் அங்கே உச்சமடையும் அது சில்மிசம் பண்ணுறதுக்கு தான் அது உச்சமாகும் அங்கே அதே போல் ரிஷபத்தில் இருந்தாலும் நேசமாகும் நேச ராகுவாக இருந்தாலும் ராகு அங்கே யோக ராகுவாகிறார் சேர்ந்த கிரகங்கள் பார்த்த கிரகங்கள் இருக்கிறதுலே அதை வச்சு சில பலன்கள் மாறலாம் ஆனால் ராகு திசை நடக்கும்போது சம்பாத்தியங்கள் பொருள் சேர்க்கை சொத்து சேர்க்கை தன சேர்க்கைகளை ரிஷப லக்னத்தில் இருக்கக்கூடிய ரிஷபராசியில் இருக்கக்கூடிய ராகு கொடுப்பார் அது லக்னத்தை பொறுத்து லக்னத்துக்கு பன்னெண்டாம் இடத்தில் இருந்தால் ராகு வெளிநாடு போயிடுவாங்க சம்பாத்தியம் உண்டு அதுவே லக்னத்துக்கு ஆறாம் இடமாக இருந்தாலோ எட்டாம் இடமாக இருந்தாலோ சிறப்பாக இருக்காது இப்படியெல்லாம் போகும் ஜாதக ஆதிபத்தியங்கள் அங்கங்கே வரத்தான் செய்யும் அதே சமயத்தில் ஜாதகங்களுடைய கிரகங்களுடைய குணாம்சமும் வரத்தான் செய்யும் காரகங்கள் வரத்தான் செய்யும் எல்லாத்தையும் ஆர்ஸ் வச்சு தான் பார்க்கணும் அதனால் யோகராகுக்கு இலக்கணம் நான் சொன்ன அந்த ஐந்து இடங்கள் மட்டுமே யோகத்தை கொடுக்கக்கூடிய இடம் ஏமாறாதீங்க நான்கு கேந்திரங்களில் கிரகம் இருந்தால் தான் முழு யோகம் 
ரெண்டு கேந்திரங்களில் மட்டுமே இருந்தால் பாரியோகம் தான் வரும் நன்றி வணக்கம் பாவ கிரகங்கள் மூணு ஆறு பதினொன்றில் தீமையை செய்யாதுன்னு சொல்கிறான் நான் இது வரைக்கும் பார்த்த ஜாதகங்களில் ஆறாம் இடத்தில் இருக்கிறதாக நன்மை செய்த மாதிரியே எனக்கு தெரியல இது வரைக்கும் நான் பார்த்த ஜாதகங்களில் ஏதாவது அதிசயமாக இருக்குமா என்னவோ நான் மறந்துட்டேன் மேக்ஸிமம் ஆறாம் இடத்துலேருந்து ராகு தசை நடத்தினா அவன் கடனாளியாக தான் இருக்கிறான் வரவு செலவுக்கும் பார்த்தாம கடனாளியாக தான் இருக்கிறான் அது யோகராகவே இருந்தாலும் கூட உதாரணத்துக்கு கும்பல கிரகாரருக்கு ஆறாம் இடத்துல கடகத்தில் ராகு இருந்ததுன்னா சம்பாத்தியத்தை கொடுக்கும் அதுக்கு மேலே செலவனத்தையும் கொடுத்துரும் கடன் தான் வச்சுருப்பான் பத்து லட்ச ரூபா மிச்சமாகுதுன்னா பதினஞ்சு லட்சத்துக்கு ஒரு வீட்டை கட்டுவான் இல்லைன்னா ஏதாவது பொருளை வாங்குவான் இடத்த வாங்குவான் மண்ணை வாங்குவான் மணலை வாங்குவான் செய்வான் அவன் திரும்ப வரும்போது த தாய்நாடு வரும்போது கடனோடு வருவான் இல்லைனா பேங்க் பேலன்ஸ் காலி பண்ணிட்டு வருவான் இதுதான் நடக்கும் ஆறாம் இடத்து ராகுக்கு இதுதான் வேலை ஆனால் தீமை செய்யாதுன்னு நம்ம மூல நூல்கள் எல்லாம் சொல்லி வச்சுருக்குது என்னுடைய அனுபவத்தில் அப்படி இல்லை கடன் ஆக்காம விடாது நன்றி வணக்கம் சார் கோயம்புத்தூர் வந்து கணேஷ் பேசுகிறேன் இன்றைக்கி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற ஜாதகம் வந்து மிதன லக்கணங்க லக்கணத்திலேயே சனி சூரியன் சனி சூரியன் எங்கேயுமே சேரக்கூடாது லக்கணத்தில் சனி நிஷ்பலம் தப்பு நிஷ்பலம் பெற்ற சனியினுடைய தசா புத்தி வந்து நன்மையை தராது அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து இந்த ஜாதகத்தை பொறுத்தளவுக்கு ராக தசை நடந்துட்டுருக்குது விருச்சிகராக ஐயா அவர்கள் சொன்னது ஆறாம் இடம் ஆறாம் இடத்துல ராகு வந்து நன்மை செய்த உன் முற்றிலும் உண்மை அது வந்து எந்த மாற்று கருத்துமே கிடையாது சில நிலைகளில் மட்டும் தான் செய்வார் மற்றபடியெல்லாம் வந்து ஆறாம் இடத்துல ஒரு உட்காந்தார்னா ஒரு ஒரு லக்கணத்துக்கு ஆகாத ஆகாத ஆளாக தான் அந்த ஆறாம் அதிபதி இருப்பார் அப்படிங்கும் பொழுது ஆறாம் அதிபதி வீட்டில் உட்காந்துருக்கிற ராகு போய் போகும்போது அந்த ஆறாம் அதிபதியை அவர் பிரதிபலிப்பார் அவ்வளோதான் மிதன லக்கணத்துக்கு அவர் செவ்வாயை பிரதிபலிப்பார் அவ்வளோதான் அது ஏதோ ஒரு கேஸ் விருச்சிக இலக்கணத்துக்கு மட்டும்தான் அவர் வந்து ஆறாம் இடத்துல ச இருப்பது நன்மையை தருதுன்னு சொல்கிறாரு மற்ற எந்த இடத்துல இதுலேயும் கொடுமை ரொம்ப கொடூரமான பலன்கள் வந்து மேச லக்கணத்துக்கு ஆறாம் இடத்துல புதனை பிரதிபலிப்பார் இருக்கிறாரு கடக லக்கணத்துக்கு அப்படியே குருவ சுகர் இருந்தவர் அப்படியே பிரதிபலிச்சு போட்டு போயிடுவார் ஏனென்றால் இருக்கும் இடத்தின் அதிபதியை போல பலன்களை கொடுப்பவர் தான் அவர் அப்படிங்கும் பொழுது அவருக்கு வந்து ஆறாம் இடம் சிறப்பு இல்லை தான் ஆறாம் இடம் கொஞ்சம் நுணுக்கமாக கவனிக்க வேண்டிய இடம் சிறப்பு இல்லைன்னு சொல்ல முடியாதுங்க ஆனால் மூன்று பதினொன்றாம் இடங்கள் தான் அவருக்கு சிறப்பாக சொல்லப்படுகிறது ராகுக்கு வந்து அதாவது சிறப்புனா பிரச்சனை இல்லைங்க பிரச்சனை கம்மியாக லாபங்கள் குறையும் அப்படிங்கிற எஃபெக்ட் வந்து பேட் எஃபெக்ட் ரொம்ப கம்மின்னா அது மூணு பதினொன்றாம் இடம் தான் ராகுக்கு அது பொறுத்தளவுக்கு அது விரிச்சிக்கு ராகு கொஞ்சம் டேஞ்சர் தான் அது சொல்லப்பட ஏற்கனவே பதிவுகள் சொல்லப்பட்டு விட்டேன்னா இந்த இடத்துல செவ்வாயை பிரதிபலிப்பார் ஆனால் செவ்வாய் ஒரு சின்ன ஒரு ஆறுக்கு ஆறில் செவ்வாய் மறைஞ்சிட்டாரு ஆறாம் அதிபதியாகி செவ்வாய் ஆறுக்கு ஆறில் மறைஞ்சு பதினொன்றாம் இடத்துல உட்காண்டார் அங்கே சுபத்துவம் மறைஞ்சிட்டார் குரு கூட வந்து பத்து டிகிரி கூட இருக்காரு சந்திரன் கூட இருக்கிறாரு அதனால் வந்து வேஷத்தில் ஆட்சி பெற்று குரு சந்திரனால் சுபத்துவப்படுத்தப்பட்டதுனால இப்போ வந்து இந்த பில்டர் ஸ்டோரியில் பண்ணுறாங்க செவ்வாய் தான் எனக்கு ரியல் எஸ்டேட்டு கட்டுமானம் இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கான அமைப்புகளை கொடுக்கக்கூடிய வரும் ஸோ இது போன்ற அமைப்புகள் இருக்கிறாங்க இப்போ இவங்களுக்கு ஏன் தொழிலில் பிரச்சனை வருது அப்படிங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கோச்சார ராகு வந்து செவ்வாய் கேது மேலே போகிறார் செவ்வாய் சந்திரன் மேலே போகிறாரு அதே போல் நடந்தவங்க இருக்கிற தசா புத்தி சாஸ்திராசகமாக இருக்குது புத்திநாதனும் ராகுவும் சனியும் சாஸ்திராசகமாக இருக்கிறார்கள் அப்போ சனி நிஷ்பலத்தில் இருந்து திசை நடத்தினார்னா நல்லா நல்லது நடக்காது ஆனால் புதன் து புதன் புத்தி வரும்போது திக்பலத்துக்கு அருகில் இருக்கிற நட்பு வீட்டில் சுக்கரனுடைய வீட்டில் இருக்கிற புதன் வந்து நல்லது செய்வார் இந்த ஜாதகத்தை வந்து பொறுத்தளவுக்கு ஒரு சின்ன நன்மை இருக்குது என்னென்ன ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் என்னென்ன கேட்டீங்கன்னா இரண்டு பதினொன்றாம் அதிபதிகள் கூடி ரெண்டாம் பதினொன்றாம் இடத்துல இருப்பது ஒரு சின்ன நன்மை தான் அது நல்ல லாபங்கள் வரக்கூடிய ஒரு அமைப்பு தான் இப்போ திசையில் மாட்டிட்டாங்க அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஆறாம் இடத்து திசை நன்மை தீமை கலந்த திசை தான் இவருக்கு அதே போல் சனி புத்தி நன்மை தராது லக்கணத்தில் எந்த லக்கணமாக இருந்தாலும் சனி லக்கணத்தில் உட்கார்றது நல்லது கொடுக்காதுங்க மிதனம் அவருக்கு நட்பு வீடு தான் என்ன இந்த இடத்துல கொஞ்சம் தீமைகள் குறையும் அவ்வளோதான் அவருக்கு வந்து புதன் இந்த ஜாதகருடைய பில்டர்ஸ் தொழில் நல்ல நிலைமை வந்து புதனுடைய புத்தி திக்பலத்துக்கு அருகில் இருக்கக்கூடிய சுக்கரனின் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய புதனுடைய புத்தியில் ராகதிசை புதனுடைய புத்தியில் நடக்கும் பொதுவாக இந்த ராகு வந்து நன்மை செய்வார் அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு ஐம்பது பர்சன்ட் தான் நன்மை செய்வார் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா குரு பார்க்குறாரு அது ஒரு சின்ன ஆறுதல் ராகுவுக்கு குருவனுடைய பார்வை இருபது டிகிரிக்கு மேலே கொஞ்சம் விசாலமான பார்வை தான் ராகுக்கு வந்து அது எஃபெக்டை கம்மியாக தான் கொடுக்கும் இங்கே செவ்வா
செவ்வாய் வந்து அவங்க ஜாதத்தில் சிம்மத்தில் இருந்தாங்க பதினொன்றாம் இடத்துல ராகு இருந்துச்சு அந்த செவ்வாய் வந்து சிம்மத்தில் இருந்த செவ்வாய் ஆறாம் இடத்தோடு தொடர்பு கொண்டார் அப்போ செவ்வாயை பிரதிபலித்தார் ராகு அப்போ வம்பு வழக்கு கேசு இந்த மாதிரி கொண்டு வந்தாங்க இந்த பதினொன்றாம் இடத்துல அதான் இது எதுக்காக சொல்ல வந்தேன் அப்படின்னா செவ்வாயை பிரதிபலிப்பார் அந்த செவ்வாயினுடைய இப்போ செவ்வாய் எங்கள் பதினொன்று வந்து ராகு பார்க்குது அது அதுவும் நல்ல நிலைமை அல்லதா அது கொஞ்சம் ராகு கொஞ்சம் ஆறாம் தேதி ஆறாம் வீட்டை பார்க்கக்கூடாது பார்த்திங்களா மறைஞ்சாருனாலும் ஆறாம் வீட்டை பார்க்குறது தப்புங்க 